உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு எனது அன்பான காலை வணக்கம் பொதுவா இளைஞர்கள் சரியில்லை இப்பெல்லாம் அப்படி இதுதான் நாங்கள் பொதுவாக குற்றம் சொல்றது இந்த காலத்தில் இளைஞர்கள் இல்லை நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது எப்படி தெரியுமான்னு பெரியவங்க பேசுவாங்க அது வந்து அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லா காலத்திலையும் இதுதான் சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ யார் பெரியவங்களா இருக்காங்களோ அவங்க இளைஞர்களா இருக்கும்போது அவங்க மேல அந்த பழி இளைஞர்கள் சரியில்லை பெரியவங்க சொல்றது நாங்கள்லாம் எப்படி தெரியுமா இருந்தோம் இதுக்கு முரண்பாடான முரண்பாடுன்றத விட எதிர்ப்பான ஒரு கருத்து ரொம்ப வியப்பான ஒரு கருத்தை இன்னும் சொல்றதா இருந்தா யாரும் சிந்திக்க முடியாத ஒரு கருத்தை சங்க இலக்கியத்துல ஒரு பாட்டு பேசுது புறநானூறுன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கேங்க இல்லையா அதுல ஒரு புலவர் அவர் பேரே ரொம்ப வியப்பா இருக்கும் அவர் பேர் வந்து நரிவெறு தலையார்னு சொல்றாங்க வெறுவுதல்னா அச்சப்படுதல் நரிவெறு தலையார்னா பிணந்துடக்கூடிய நரி கூட இவர் தலையை பார்த்தா பயப்படுமா அது கதை அப்படி ஏதோ ஒரு குறிப்பு சொல்றாங்க இவங்க தலை அப்படி இருந்தது அப்புறம் மாறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பேர் குறிப்பான பேர் நரிவெறு தலையார் எழுதின பாட்டு அவர் சொல்றார் பல்சான்றீரே பல்சான்றீரே அப்படின்னு தொடங்குது பாட்டு ரொம்ப படித்தவங்களே ரொம்ப படித்தவங்களே இப்படிதான் பாட்டு அதுவே ஏதோ கிண்டலா தொடங்குற மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் சான்றோர்களே சான்றோர்களேன்னு கேட்குற மாதிரி இப்போ சான்றோர்னா ஒருவேளை நான் வந்து இளைஞர்களை சொல்கிறதா நினச்சிடாதேன்ற மாதிரியாக அடுத்த வரி வைக்கிறார் கயல் முள் நரை திரை கவுள் என் சொற்கள் புரியல என்னவான்னா இப்போ வயது போன ஆண்கள் முடி நரைக்கும் இல்லைங்க தலைமுடி நரைக்குது தாடி நரைக்குது அதில் சில பேர் வந்து ஒரு ஐந்து நாள் பத்து நாட்கள் கழித்து கூட அந்த சவரம் செய்து கொள்வாங்க ஷேவிங்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் போன உடனே அந்த வெள்ளை வெள்ளை வெள்ளையாக முடி இருக்கும் பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குதான் மீன் முள் மாதிரி இருக்குதான் உதாரணம் பாருங்கள் கயல் முள் அண்ண பயனில மூப்பின் பல் சான்றீரேன்னு அடுத்தது இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்திருக்கீங்களே ஏதாவது பயனுடையதா வாழ்ந்திருக்கீங்களா இப்படி அந்த பாட்டு கேட்குது இளைஞர்களை விட்டுட்டாங்க வயது போனவங்களை பார்த்து நீங்க ரொம்ப படித்தவங்க தான் என்ன பண்ணீங்க படிச்சீங்க அப்புறம் வேலைக்கு போனீங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேத்திங்க அப்புறம் பேரம் பேத்தி எடுத்தீங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்க அடுத்தவங்களுக்கோ சமுதாயத்துக்கோ உங்களால் நல்லது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க இப்படி அந்த பாட்டு கேட்கு பயனில மூப்பின் பல் சான்றீரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இப்போ அவ்வளோ வயதானவங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்க போறீங்க எமன் வர நேரத்தில் நீங்கள் வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ எப் என்ன பண்ணணும் இப்போ அப்படி பெரியவங்க கேட்பாங்கல்ல இவ்வளோ சொல்கிற பல் சான்றீரேன்னு கிண்டல் பண்ணுறீங்க மீன் முள் மாதிரி தாடி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கிண்டல் பண்ணுறீங்க பயன் இல்லாமல் வாழ்ந்துருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்களே என்ன பண்ணணும் நாங்கள் அப்படின்னு பெரியவங்க கேட்குற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு ரெண்டு வரியில் இந்த நரிவேறு தலையார் அடிக்கிறார் பாருங்க இங்க பாருங்கப்பா நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் நீ நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யலன்னா கூட பரவாயில்ல கெடுதல் பண்ணாதீங்கப்பா இனிமேல் எப்படிங்க நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் நிறைய பிரச்சனை என்ன வருதுன்னா நல்லது செய்யறது இல்லை ஆனால் நல்லது செய்யறவனை கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் பல பேர் பார்த்துருக்கீங்களா இது நல்லது இல்லை இது கெட்டது இல்லை இது சரியில்லை அது சரியில்லை தன்னுடைய சிந்தனைகளை கொண்டு வந்து உள்ள புகுத்தி இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்ற பழக்கத்தை விடுங்க நல்லது செய்யணும் மனிதனா பிறந்தா நல்லது செய்யணும் ஒருவேளை நல்லது செய்ய முடியலனா கூட கெட்ட காரியம் பண்ணாம இருக்கப்பா இந்த புறநானூர் என்ன சொல்லுகிறது நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் ஏன் தெரியுமா அதை சொல்றோம் அதுதான் எல்லாரும் ஓப்பது இப்ப சில பேர்கிட்ட சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணுமான்னு கேட்டா நீ ஒன்னும் பண்ணாம இருந்தாலே எங்களுக்கு சந்தோஷம் சொல்றோமா இல்லையா சில பேர்கிட்ட அப்படி சொல்லுவோம் நான் என்னங்க பண்ணணும் ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் நீ சும்மா இருந்தாலே போதும் 
இந்த பாட்டு சொல்லுகிறது அதுதான் எல்லாரும் ஓப்பது அதை தவிர நல்லாற்றுப்படும் நெறியும் ஆமை நல்ல வழியில் நீ வேற ஒன்றும் நடக்க வேண்டாம் தப்பு பண்ணாமல் இருங்க அடுத்தவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அடுத்தவனை குறை சொல்லாதீங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லது செய்யுங்க முடியலையா எதிர்ப்பா சில விஷயத்தை செய்யாமல் இருங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஆங்கிலத்தில் பேசுவாங்க பாருங்க எதிர்மறை சிந்தனைகளை கொண்டு வந்து குவிப்பாங்க சில பேர் கொஞ்சம் வயது போனவங்களாக இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஊக்கம் தர மாதிரி பேச தெரியாது இல்லை ஊக்கம் தரணுமா இல்லையா இளைஞர்கள் செயல்படும் போது ஊக்கம் தரணும் எப்பா ஒரு தப்பு நடந்தால் கூட பரவாயில்லப்பா இந்த மாதிரி செயல்படுங்க அப்படின்னு ஊக்கம் தரணும் ஊக்கம் இல்லாமல் எதிர்ச்சிந்தனையோடு முதியவர்களே உட்கார்ந்திருந்தால் அதற்கு விடிவு காலம் என்ன என்று நரிவேறுத்தலையார் என்கிற புலவர் புறநானூற்றிலே பேசுகிறார் அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா இளைஞர்களை குறை சொல்லி பயனில்லை இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய பொறுப்பு முதியவர்களுக்கு இருக்கிறது இளைஞர்கள் ஒருவேளை தவறு செய்தாலும் அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர குறை சொல்லி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தால் ஒரு பயனும் இல்லை என்று சங்க காலத்திலேயே ஒரு தமிழன் சிந்தித்திருக்கிறான் என்பது எவ்வளவு பெரிய செய்தி என்று வியப்பாக இருக்கிறது 